हेलो साथियों कैसे हैं आप सभी स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में आज हम लोग करने वाले हैं प्रिंथ टू पारामाउंट बाय नीतू सिंह बुक का क्वेश्चन टैग वाला पार्ट क्लियर सबसे पहले बता दें कि ये जो पार्ट अभी ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें हम लोग क्वेश्चन टैग के जितने भी रूल हैं जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को इस इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं और इसके बाद एक और वीडियो आएगा उसमें हम लोग सारे क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन जो आपके बुक में दिए गए हैं प्रिंथ टू पारामाउंट बुक में दिए गए हैं उन सारे बुक का डिटेल सोल्यूशन उस वाले पार्ट में देखेंगे ठीक है चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन टैग तो सबसे पहला सवाल साथी कि क्वेश्चन टैग होता क्या है तो क्वेश्चन टैग होता क्या है तो इसका जवाब यह है कि किसी भी वाक्य के बाद आने वाला एक छोटा सवाल ठीक है वही क्वेश्चन टैग का लाता है क्लियर जैसे एक एक वाक्य है राम वक्स हार्ड तो इसके बाद एक छोटा सा सवाल इसके इसके पीछे अराइज हो गया जैसे राम वक्स हार्ड तो इसके पीछे एक छोटा सवाल आ गया डजेंट ही क्लियर तो ये क्या हो गया इसका क्वेश्चन टैग हो गया अगला देखिए ही इज नॉट कमिंग तो इज ही ये क्या हो गया क्वेश्चन टैग हो गया अब ये यहां पर कैसे आया तो आप समझिएगा इसका कुछ रूल होता है ठीक है इसका कुछ रूल होता है लिखने का तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन टैग का जितना भी रूल है उन सारे रूल को देखते हैं ये यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट था पीडीएफ में इसको आप इग्नोर करेंगे चलिए क्वेश्चन टैग के नियम देखते हैं सबसे पहला रूल कि वाक्य और क्वेश्चन टैग एक ही टेंस में होना चाहिए ये एकदम कंपलसरी है एकदम ध्यान में रखना है कि वाक्य और क्वेश्चन टैग जो है साथियों हमेशा एक ही टेंस में होगा अगला रूल देखिए कि अगर वाक्य पॉजिटिव हो जाए ठीक है अगर जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव हो जाए तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा ठीक है ये आपको ध्यान रखना है कि अगर जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा और अगर अगर जो सेंटेंस है वो निगेटिव हो जाए तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा क्लियर तो ये समझ में आ गया होगा चलिए अगला देखिए अगला रूल क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन का ही प्रयोग करते हैं ठीक है क्वेश्चन टैग जो होता है उसमें कभी भी नाउन डायरेक्टली नहीं लिखते हैं प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं चलिए अगला रूल देखिए कि निगेटिव क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब एवं नॉट के कॉन्ट्रेक्टेड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे जैसे जैसे देखिए डिड नॉट को डिडंट लिखेंगे ना कि डिड नॉट हैड नॉट को हैडंट लिखेंगे विल नॉट को वॉन्ट लिखेंगे ठीक है सेल नॉट को सेंट लिखेंगे तो इस तरीके से इसके इसको क्या कहते हैं कॉन्ट्रेक्टेड फॉर्म है ना हमने भर में भी आपको बताया था चलिए अगला देखते हैं नोट देखिए कुछ नोट करके कुछ लिखा हुआ है तो सबसे पहले नोट नंबर वन देखते हैं कि जनरली होता है क्या कि आई एम नॉट अगर कभी भी आए ठीक है अगर कभी आपको आई एम नॉट लिखने की जरूरत पड़े तो आई एम नॉट का आप क्या लिखेंगे एमेंट और एमेंट लाइक करता ही नहीं है ठीक है एमेंट होता ही नहीं है तो आई एम नॉट अगर कहीं भी आए तो इसका कंटेक्टेड फॉर्म होता ही नहीं है तो इसकी तो और अगर जब क्वेश्चन टैग में अगर यह आ जाए तो आप क्या लिखेंगे तो आई एम नॉट के जगह पर आप एरेंट लिखेंगे क्या लिखेंगे एरेंट जैसे देखिए एग्जाम्पल आई एम फाइन तो इसका तो इसका एग्जाम्पल सॉरी इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा एरेंट आई क्लियर अब देखिए इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं क्वेश्चन टैग फिर से आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि क्वेश्चन टैग का जितना भी रूल ऊपर अभी आपने देखा उन सारे रूल को मैं एक बार फिर से साइड से समझाने का प्रयास करता हूं जैसे सबसे पहला रूल क्या था देखिए सबसे पहला रूल क्या था कि वाक्य और क्वेश्चन टैग एक ही टेंस में होना चाहिए अब देख लीजिए यहां पर कि आई एम फाइन एरेंट आई ये दोनों क्या एक ही टेंस में क्लियर इसके बाद इसके बाद एक और रूल क्या था इसके बाद रूल ये था साथियों की अगर ये पॉजिटिव हुआ तो इसके बाद वाला निगेटिव होगा देखिए आई एम फाइन ये है क्या ये पॉजिटिव है तो अगर ये पॉजिटिव है तो बाद वाला चेक करिए ये नेगेटिव है तो ये भी सही हो गया ठीक है इसके बाद ये रूल था कि इसका जो भी क्वेश्चन टाइप होगा उसमें हमेशा कंट्रेक्टेड फॉर्म का ही यूज होगा अब देखिए यहाँ कंट्रेक्टेड फॉर्म है क्या आर नोट यहाँ नहीं है एरेंट है तो ये भी सही है तो इस तरीके से क्वेश्चन टैग लिखते हैं और साथ ही साथ क्वेश्चन टैग में जो होता है वो हमेशा प्रोनाउन जैसे अगर आई एम फाइन के जगह पर होता है कि राम इज फाइन क्लियर अगर ऐसा होता तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग में राम नहीं लिखते जैसे चलिए कि एक और सॉल्व कर दीजिए आप कि राम इज फाइन क्लियर ये रहा एक और सवाल क्वेश्चन टैग में आप क्या लिखेगा तो सबसे पहले इसका हेल्पिंग भर उठाइए हेल्पिंग भर को आगे ले जाइए तो इज का तो यहां पर क्या लिखेगा इज तो यहां पर इजेंट हो जाएगा क्लियर क्यों क्योंकि ये पॉजिटिव था तो इधर निगेटिव हो गया इजेंट अब देखिए इजेंट के बाद जो आपको प्रोनाउन लिखना है तो प्रोनाउन क्या लिखेगा इजेंट राम होगा क्या तो राम तो नाउन है और आपको पता है कि जो क्वेश्चन टैग में होता है हमेशा प्रोनाउन का उपयोग होता है तो राम के जगह पर यहां पर लिखेंगे इजेंट ही क्लियर और अंत में क्वेश्चन मार्क तो ये आपका आंसर होगा एजेंट ही तो इस तरीके से इसका यूज करते हैं ठीक है दोस्तों आशा करते हैं समझ में आया होगा चलिए अगला रूल नंबर सॉरी नोट नंबर टू देखते हैं नोट नंबर टू में देखिए क्या लिखा हुआ है नोट नंबर टू है कि एवरी वन एवरी बडी नो वन नन इच एवरी ये जितना भी चीज लिखा हुआ है एकदम ध्यान से समझिएगा कि अगर कभी भी ये मिल जाए क्वेश्चन टैग में तो ये होते हैं सिंगलर है ठीक है आपको पता है ये सिंगलर होते हैं और, और इसके साथ सिंगलर भर और सिंगलर प्रोनाउन का प्रयोग होता है लेकिन जब
अब देखिए नन ऑफ योर फ्रेंड्स ये आ गया तो नन जैसे ही रहे तो क्या देखिए यहां पर नन आपको दिखाई दिया तो नन रहे तो क्या लेंगे प्लूरल और प्लूरल लेंगे तो बाहर में क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब डू क्लियर और नन ऑफ योर फ्रेंड्स तो इसका दिया आ जाएगा तो ये सही हो गया आपका अगला देखिए एवरीबडी कैन स्पीक इंग्लिश यही है अब देखिए एवरीबडी क्या है एवरीबडी है सिंगुलर लेकिन क्वेश्चन टाइम में बात करेंगे तो प्लूरल हो जाएगा तो एवरीबडी कैन तो कैन यहां कैन का जाएगा कैंट ठीक है कैन का कैंट हो जाएगा और एवरीबडी आगे जाएगा दे के रूप में क्लियर ये प्लूरल के रूप में जाएगा तो ये भी सही है तो क्वेश्चन टैग आई होप समझ में आ रहा होगा आपको चलिए अगला रूल नंबर थ्री देखते हैं अगला रूल है साथियों कि कॉलेक्टिव नाउन का प्रयोग कॉलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में होता है ठीक है इनके क्वेश्चन टैग में सिंगुलर भर्व और सिंगुलर प्रोनाउन का ही प्रयोग करें जैसे द जूरी द जूरी हैज टेकिंग इट्स डिसीजन अब देखिए जूरी है क्या कलेक्टिव नाउन है क्लियर जूरी क्या है कलेक्टिव नाउन है तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर भर्व और सिंगुलर प्रोनाउन का ही प्रयोग करेंगे <laughs> जैसे देखिए इसका इसका देखिए जूरी है ये तो सिंगलर हर्ब सिंगलर प्रोनाउन था साथ ही साथ इसके क्वेश्चन टैग में भी एक बार चेक कर लेते हैं तो द जूरी हैज टेकिंग इट्स डिसीजन तो इसका हेल्पिंग धर्म क्या हो गया हैज तो हैज एंड इधर हो जाएगा और द जूरी के जगह पर क्या हो जाएगा इट क्लियर ये समझ में आ गया होगा चलिए अगला रूल देखिए रूल नंबर फोर है कि अगर क्वालिटी नाउन में मतभेद हो ठीक है कहने का मतलब कि अगर प्रत्येक व्यक्ति का बात करें जैसे जूरी है तो जूरी में अगर मतभेद होता ठीक है अगर उसके प्रत्येक व्यक्ति का बात होता अगर सबका मत अलग अलग होता तो उसमें प्लूरल भर और प्लूरल प्रोनाउन प्रयोग करेंगे जैसे द कमिटी ठीक है द कमिटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन ये क्या हो गया मतभेद हो गया ठीक है तो मतभेद हो गया तो यहां पर इज नहीं कर सकते यहां पर प्लूरल भर होगा आर ठीक है और यहां पर भी यहां पर भी देर होगा ठीक है यहां पर प्लूरल प्रोनाउन होगा ना कि सिंगलर प्रोनाउन क्लियर ये समझ में आ रहा होगा अब देखिए इसका सर डायरेक्टली आपको दिखेगा क्वेश्चन टैग में अगर यहां पर आ रहा होगा तो यहां भी आरेंट होगा और प्लूरल प्रोनाउन देयर है यहां पर ठीक है तो यहां पर दे हो जाएगा क्लियर अगला देखिए अगला देखिए द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स ये रहा अगला अब देखिए फिर से द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स ये भी देखिए अलग अलग है ये ये कलेक्टिव नाउन तो है लेकिन इसमें हम प्रत्येक व्यक्ति की बात कर रहे हैं इसमें क्या कर रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो जब भी प्रत्येक व्यक्ति की बात हो तो क्या करेंगे प्लूरल भर तो यहां हैव हो गया यहां देर हो गया ठीक है और हैव हो गया तो इधर हैव एंड चला गया द ऑडियंस था तो दे क्लियर तो यहां तो ये दोनों सही है आपका ये रूल समझ में आ गया होगा चलिए अगला रूल देखिए क्वेश्चन रूल नंबर फाइव कि कुछ शब्द ऐसे भी हैं जैसे हार्डली हो गया सिल्डम हो गया स्कार्फली हो गया ये सब अर्थ से ही नकारात्मक होते हैं ठीक है अगर इसको अलग अलग तरीके से कहा जाए ठीक है तो ये सारे वर्ड जो होते हैं वो निगेटिव वर्ड होते हैं हार्डली सिल्डम स्कार्शली ठीक है स्कार्शली होते हैं बेरली होते हैं और भी बहुत सारे रेयरली बेरली ये सब बहुत सारे वर्ड होते हैं ये सब नकारात्मक होते हैं ठीक है तो इसमें नॉट जो होता है स्पष्ट रूप से नहीं देखता ठीक है लेकिन जब भी अगर अगर कभी भी हार्डली सेल्डम स्कार्शली रेयरली बेरली ये सब कभी भी आपके सेंटेंस में दिखे तो इसका जो क्वेश्चन टैग आप बनाएंगे वो हमेशा पॉजिटिव बनाएंगे ठीक है आपको मैं बता नहीं सकता कि ये ये कॉन्सेप्ट का यूज करके ऐसे बहुत सारा सवाल आप, आपके एग्जाम में पूछ पूछ चुका है ठीक है तो इसको आपको ध्यान में रखना है इसको एकदम स्टार लगा लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट टूल है अब देखिए एग्जाम्पल में देखिए कि ही हार्डली डज एनी वर्क तो दिखा आपको हार्डली अब देखिए जिनको पता नहीं है तो लगेगा अच्छा यहाँ तो कहीं नो और नॉट का उपयोग है ही नहीं ठीक है ही हार्डली डज एनी वर्क तो अगर नो नॉट का उपयोग नहीं है तो आप क्या करेंगे डायरेक्टली इधर नो या नॉट का उपयोग करेंगे लेकिन आप रूल पढ़िए फिर से कि हार्डली सेल्डम स्कार्शली रेयरली बेयरली ठीक है जब भी ये सारा वर्ड कभी भी आपको दिख जाए ठीक है तो कभी भी इसका क्वेश्चन टैग निगेटिव नहीं होगा हमेशा पॉजिटिव होगा ठीक है जैसा कि ये था अगला देखिए ही हैज बेयरली एनी टू इट तो हैज आगे चला जाएगा और ही हैज ही अगला देखिए ही इज सेल्डम एबसेंट इज ही क्लियर चलिए अगला रूल देखिए रूल नंबर सिक्स कि अगर सेंटेंस की शुरुआत लेट अस या लेट से किया जाए देखिए ये सेम रूल भर्व में मैं आपको डिस्कस कराया था ठीक है भर्व में भर्व में भी जब हम लोग भर्व वाला टॉपिक कवर कर रहे थे तो ये सेम रूल आपके भर्व वाले टॉपिक में भी आया था देखिए क्या कह रहा है रूल कि अगर सेंटेंस की शुरुआत लेट अस या लेट से किया जाए ठीक है तो क्वेश्चन टैग जो होगा वो हमेशा सेल भी होगा जैसे लेटस गो टू पार्टी टू नाइट अब देखिए जैसे ही लेटस आया तो आप इसमें ये ये मत खोजेगा कि अच्छा ये नेगेटिव है पॉजिटिव है कुछ नहीं हमेशा सेल भी ठीक है क्लियर चलिए अगला देखिए रूल रूल नंबर सेवन है कि आदेश या निवेदन वाले वाक्यों यानी इंपरेटिव सेंटेंस में ठीक है आदेश निवेदन आदेश या निवेदन वाले वाक्यों इंपरेटिव सेंटेंस में आग्रह के लिए यानी रिक्वेस्ट के लिए क्वेश्चन टैग में हमेशा वन ट्यू का प्रयोग करते हैं जैसे कम इन तो आप इसमें ये नहीं देखेंगे निगेटिव है पॉजिटिव है ये सारे जो जो भी रूल है एकदम हमेशा आप इसको रट
क्लियर जैसे देखिए ओपन द डोर तो यहां पर निगेटिव नहीं होगा सीधा वुड यू अगला देखिए हैव सम मोर टी वुड यू क्लियर चलिए इसका सी वाला पार्ट देखिए <laughs> इसका सी वाला पार्ट में लिखा हुआ है कि कैंट यू ठीक है कैंट यू कैंट यू के बारे में बताया गया कि जो कैंट यू जो होता है वो बेसब्र अवस्था ठीक है मतलब होता है ना एक बेचैनी ठीक है तो उस अवस्था को दर्शाता है यहां पर जैसे सेट योर माउथ कैंट यू मतलब आप उसे बंद नहीं कर पा रहे ठीक है आप अपने मुंह को बंद नहीं कर पा रहे तो ये बेचैनी एक एक बेसब्री की अवस्था को बता रहा है क्लियर चलिए इसका डी वाला पार्ट देखते हैं कि निगेटिव इंप्रेटिव वाक्यों में विल यू का प्रयोग क्वेश्चन टैग में होता है जैसे डोंट वरी ये क्या निगेटिव इंप्रेटिव वाक्य है तो इसमें हमेशा विल यू का प्रयोग करेंगे क्लियर तो एक बात मैं और डिस्कस करना चाहूंगा कि ये जो भी डायरेक्टली आ रहा है जैसे इसमें विल यू का प्रयोग होगा और भी जो है वुड यू का प्रयोग जो डायरेक्टली आ रहा है उसको हमेशा आप याद ही कर लीजिए तो अच्छा रहेगा ठीक है क्योंकि ऐसे सवाल ही ऐसे सवाल में ही आप हमेशा फंसते हैं ठीक है दोस्तों चलिए अगला रूल देखते हैं कुछ रूल नंबर एट रूल नंबर एट है कि अगर वाक्य में अगर वाक्य में देयर सब्जेक्ट से सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो ठीक है तो देयर के बाद आने वाला भर्व और देयर क्वेश्चन टैग के रूप में ही प्रयोग होगा जैसे जैसे एग्जांपल देखिए कि देयर इज नो वाटर ये राय ठीक है अब इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाएगा तो सबसे पहले देखिए देयर इज नो वाटर तो ये निगेटिव है तो अगला पॉजिटिव तो इज है तो यहाँ इज लिखिए अब इसके बाद आपको बहुत बार इसमें कंफ्यूज कर जाएगा कि यहाँ देर है तो यहाँ क्या देर ही लिखाएगा क्या तो जब भी देर आपको दिख जाए ठीक है जब भी आपको देर दिख, दिख जाए और देर के बाद आने वाला भर्व हो ठीक है देर के बाद क्या है भर्व है तो वो हमेशा देर का देर ही लिखाएगा क्वेश्चन टाइम में जैसे देर इज नो वाटर तो इज देर अगला देखिये देर वेर एंट गुड स्कूल तो देखिये वेयर नॉट यहाँ पर था तो नॉट इधर तो निगेटिव नहीं आएगा तो अगर इधर वेयर था तो इधर भी वेयर जाएगा और देर है तो देर तो वेयर देर ये क्वेश्चन टैग इसका हो गया ठीक है आई होप आपको क्वेश्चन टैग वाले पार्ट में कभी भी कोई कोई परेशानी नहीं होगी चलिए अगला देखते हैं अगला रूल नंबर नाइन और ये आपका अंतिम रूल है क्वेश्चन टैग वाले पार्ट का इसके बाद क्वेश्चन हम लोग अगले पार्ट में शुरू करेंगे देखिए रूल नंबर नाइन देखिए क्या है कि क्वेश्चन टैग हमेशा वाक्य के मुख्य भाग के अनुसार ही होगा जैसे आई थिंक ही इज राइट अब देखिए आई थिंक ही इज राइट तो बहुत लोग बहुत लोग क्या करेंगे इसका क्वेश्चन टैग बनाना रहेगा तो आई थिंक के अकॉर्डिंग बनाएंगे लेकिन इसका जो मेन भाग है क्या इसका जो मेन भाग है वो ही इज राइट तो क्वेश्चन क्वेश्चन टैग जो भी बनेगा वो ही इज राइट के अकॉर्डिंग बनेगा तो ही इज राइट का क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा इजेंट ही अब अगर आई थिंक के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो आपका गलत हो जाएगा तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको आपको ध्यान में रखना था साथियों ठीक है क्लियर और इसके 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 बाद एक और पार्ट आएगा उसमें हम लोग प्लिथ टू पारामाउंट बुक के जितने भी सारे क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन का डिटेल्स में सोल्यूशन आपको मैं बतलाने वाला हूँ तो आप वो पार्ट देखना नहीं भूलेगा ठीक है तब तक के लिए थैंक यू साथियों बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू